செந்தில் கட்டண வீடியோ நேயர் பரிவர்த்தனை பெற்ற கோள்களின் பார்வை பலம் எப்படி இருக்கும் விளக்குங்கள் ஐயா பரிவர்த்தனை பெற்ற கோள்களின் பார்வை பலம் பரிவர்த்தனை பெற்ற கிரகம் அதனுடைய திசையில் பரிவர்த்தனை பெற்ற ஆட்சி பெற்ற பலத்தை அடைந்து பரிவர்த்தனையினால என்ன ஒரு கிரகம் ஆட்சி ஆயிடுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு கிரகமும் ஆட்சி ஆகும் ஒரு கிரகம் பரிவர்த்தனை ரெண்டு கிரகங்கள் அடைந்திருக்குன்னா தலா தன்னுடைய சொந்த வீடுகளில் அமர்ந்து விட்டன அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த சொந்த வீடுகளில் அமர்ந்த ப வீட்டு பலனையும் இருக்கிற வீட்டு பலனையும் கலந்து செய்யும் இதை ஒரு கிளாஸில் ஒரு தனி ஜாதகமாக போட்டு இந்த இந்த கேள்வியும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு கட்டம் போட்டு தசையில் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ கேட்டது பார்வை பலன் அந்த பார்வை பலன் எப்படி இருக்கும்னா ஆட்சி பெற்ற வீட்டில் போய் பார்வை ஆகாது உதாரணமாக மிதுன லக்கணம் சுக்கரன் குரு பத்து பன்னிரெண்டாம் இடங்களில் பரிவர்த்தனை அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் பன்னிரெண்டாம் இடம் குரு பத்தாம் இடத்து பலனை செய்வார் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கிற குரு பன்னிரெண்டாம் பத்தாம் இடத்து பலனை செய்வார் எப்போதெல்லாம் குரு புக்தி வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் தொழில் நிலைமைகளும் நன்றாக இருக்கும் பொது தொழில் நடக்கும் தொழில் முன்னேற்றம் அடையும் ஏன்னா அவர் பத்தாம் இடத்துல ஆட்சி ஆயிட்டார் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல விரயத்தில் இருந்துட்டார்னு பலன் எடுத்தால் சரியாக வராது மிதுன லக்கணம் பத்து பன்னிரெண்டில் சுக்கரன் குரு பரிவர்த்தனை இங்கே சுக்கரன் உச்சம் பரிவர்த்தனையின் மூலமாக பன்னிரெண்டில் ஆட்சியாகின்ற நிலைமை ஆயிடுவார் சுக்கரன் உச்சம்னு பலன் எடுக்க வேண்டாம் பரிவர்த்தனையின் மூலமாக பன்னிரெண்டாம் இடத்துக்கு போய்விட்டார் அதனால் பன்னிரெண்டில் ஆட்சி ஆகிறார் பன்னிரெண்டில் விரயத்தில் பகை வீட்டில் குரு இருக்கிறார் இல்லை பத்தாம் இடத்துல அவர் பரிவர்த்தனை ஆகிவிட்டார் ஆகவே குருபக்தி வரும்போதெல்லாம் தொழில் வியாபாரம் வேலை போன்றவைகளில் நல்லவைகள் நடக்கும் சரி பார்க்கின்ற பார்வை பலன் தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க சுக்கரன் பத்தாம் இடத்துலேருந்து நான்காம் இடத்தை தான் பார்ப்பார் குரு பன்னிரெண்டாம் இடத்துலேருந்து ஆறாம் வீடு மூன்றாம் வீடு ஆறாம் வீடு நான்காம் வீடு ஆறாம் வீடு எட்டாம் வீடு தான் பார்ப்பார் நீங்கள் கேட்கின்ற கேள்வி செந்தில் பரிவர்த்தனை பெற்ற கோள்களின் பார்வை பலன் எப்படி இருக்கும் பார்வை பலன் நன்றாகவே இருக்கும் அதனுடைய அது அங்கே சுபத்துவமாக பாபத்துவமாக இருக்கிறது என்பதை பொறுத்தது குரு அங்கே சுத்தமாக ராகவோடு சேர்ந்து விட்டார் ஒரு டிகிரியில் இருக்கிறார் பார்வை திறன் குறையும் கிரகணம் ஆயிட்டார் அங்கே சூரியனோடு ஒரே டிகிரியில் அஸ்தமனமாகி இருக்கிறார் பார்வை பலம் முழுக்க இருக்காது சூரிய ஒளி தான் அங்கே முன்னாடி நிற்கும் சரியா அங்கே பரிவர்த்தனை பெற்ற கிரகத்துடைய சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்பை வைத்து பார்வை திறன் கூடுதலாக குறையும் தசையில் பரிவர்த்தனை பெற்ற கிரகம் எங்கே பரிவர்த்தனை பெற்றதோ அந்த வீட்டு பலனை முதலில் செய்யும் இருக்கும் வீட்டு பலனை இரண்டாவதாக செய்யும் ரெண்டு வீட்டு பலனையும் செய்யும் சரி அதே குரு ஏழாம் இடத்து அதிபதி ஆயிற்றே அந்த வீட்டு பலனையும் செய்வார் மூன்று வீட்டு பலனாக எப்படி எந்த அந்தரங்களில் செய்வார் என்பதை அதற்கடுத்து உள்ளே கால்குலேஷனில் போகும் இந்த வீட்டுக்கு இப்போ ஏழாம் வீட்டுக்கு ஆறில் மறைவார் நான்காம் பத்தாம் வீட்டுக்கு மூன்றில் இருப்பார் பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிற குரு ஏழாம் வீட்டுக்கு ஆறுலேயும் நான்காம் வீட்டுக்கு மூன்றுலேயும் இருப்பார் ஜோதிடம்ன்றதே கொஞ்சம் குழப்பம் தான் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கன்னா நான் அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே போவேன் அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்து அதை சொல்லிட்டு தான் வரணும் அப்போ என்ன நடக்கும் அந்த பரிவர்த்தனை பெற்ற கிரகம் இராதிபத்தியம் உள்ள கிரகமாக அந்த இரு வீடுகளுக்கும் எங்கே இருக்கிறது பரிவர்த்தனையின் மூலம் எந்த வீட்டோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறது இது தான் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக உள்ள பணம் தான் பலன் சொல்ல முடியும் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி பார்வை பலன்றது சுபத்துவ சுபத்துவ பாபத்துவ விஷயத்தை வைத்து டிகிரி கணக்கை வைத்து மற்ற கோள்களுடன் இணைந்திருப்பதை வைத்து அந்த கிரகத்தின் பார்வை பலனை கணக்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் பரிவர்த்தனை பெற்ற கிரகம் முதலில் பரிவர்த்தனை வீட்டு பலனை செய்யும் பனிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிற பலனை செய்யாது பத்தாம் வீட்டு பலனை புக்தி குரு புக்தி குரு தசை இதெல்லாம் வரும்போது என்ன நடக்கும்னா சுத்தமாக அந்த தசையில் நடக்கிற விஷயங்கள் ஜீவன விஷயங்கள் தான் நடக்கும் பனிரெண்டாம் இடத்து அதிபதி பனிரெண்டாம் வீட்டு விஷயம் ரெண்டாவது தான் நடக்கும் சுக்கரனே அவருடைய தசையில் பனிரெண்டாம் வீட்டு பலனை செய்வார் ஏன்னா அவர் பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டுக்கு போயிடுறார் உச்ச பலனத்தோட ஆட்சி பலனை செய்வார் அந்த ஆட்சி பலனைத்தான் அது நடக்கும் இதுதான் பரிவர்த்தனை பெற்ற கிரகங்களுடைய பார்வை மற்றும் இருக்கும் இருக்கும் விஷயங்கள் அடுத்து அஸ்ட்ரோ லேனர் என்ன கேட்குறீங்க சுக்கரன் ஐந்தாம் இடத்திற்கு ஆறில் மறைந்தன்னு ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறீங்க ஆனால் ஆறாம் இடத்துல மறைவில்லைன்னு சொல்கிறீங்க எப்படி இது கேள்வி வரும்னா எனக்கு தெரியும் அஸ்ட்ரோ லேனர் கட்டண வீடியோக்கார் சுக்கரன் ஐந்தாம் இடத்திற்கு ஆறில் மறைந்தன்னு சொன்னீங்க ஆனால் அதில் ஆறாம் இடத்துல மறைவே இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க சுக்கரனுக்கு ஆறு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் மறைவு ஸ்தானம் இல்லைன்னு ஒரு இதில் வீடியோவ
சொல்லிட்டு நானே என்ன சொன்னேன்னா தன்னுடைய பாவகத்திற்கு அவர் ஆறில் மறைஞ்சுன்னு சொன்னேன் இதில் ரெண்டையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டையும் தனித்தனியாக புரிந்துக்கணும் நேரடியான அமைப்பில் ஒரு ஒரு ஜாதகத்தின் ராசி சக்கரத்தில் ஒரு ஜாதகத்தின் ஒரு ஜாதகத்தின் ராசி சக்கரத்தில் ஆறு பனிரெண்டாம் வீடுகளில் சுக்கிரன் மறைய மாட்டார் சுக்கிரனுக்கு மட்டும் ஆறு பனிரெண்டாம் வீடுகள் மறைவு ஸ்தானங்கள் அல்ல மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டு மறைவு ஸ்தானமாக சொல்லப்பட்டாலும் மூன்றாம் இடமும் எட்டாம் இடமும் சுக்கரனுக்கு முழு மறைவு ஸ்தானங்கள் ஆறு பன்னெண்டு கிடையாது பாவ பாவக விதிப்படி அதே வித விளக்கும் போது அந்த ஐந்தாம் வீட்டிற்கு ஆறில் மறைந்துன்னு நான் சொல்லுவேன் இது வந்து உங்களுக்கு தான் குழப்பம் எனக்கு குழப்பம் கிடையாது நல்ல வேலை அஸ்ட்ரோ லேனர்னு கூட சொல்லிட்டீங்க அஸ்ட்ராலஜர்னு சொல்ல அஸ்ட்ரோ டேலர்னு தான் சொன்னதுனால இதை புரிஞ்சுக்கோங்க பாவகத்திற்கு ஆறில் மறைவதுன்றது அது வேற நேரடியாக ஆறாம் பாவகத்தில் மறைவது என்பது வேறு அந்த பாவகத்திற்கு ஆறில் மறைவது பாவ பாவக விதி ஒரு கிரகம் தன் வீட்டிற்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைவது அப்படிங்கிறது அந்த பாவ பாவக விதி நேரடியாக ராசி சக்கரத்தில் லக்ன அமைப்பின்படி ஆறு பனிரெண்டாம் இடங்களில் சுக்கரன் மறைவது இல்லை என்பது இன்னொரு மூல விதி இது ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஆறு லக்னப்படி ஆறு பனிரெண்டாம் இடங்களில் சுக்கரன் மறைய மாட்டார் அதே சுக்கரன் தன்னுடைய வீட்டிற்கு ஆறாம் பாவகம் தன்னுடைய வீட்டிற்கு எட்டாம் பாவகம் தன்னுடைய வீட்டிற்கு பனிரெண்டாம் பாவகத்தில் அங்கே நீங்கள் பாவ பாவக விதியை கொண்டு தான் பலன் சொல்ல வேண்டுமே தவிர இந்த ராசி சக்கர மறைவு ஸ்தான விதிகளை கொண்டு பலன் அறியக்கூடாது ஆகவே நான் சொன்னது சரிதான் இதை நீங்கள் இன்னும் புரிஞ்சுக்கங்க அடுத்து பாண்டியராஜன் ஆர் பாண்டியராஜன் ஆர் கட்டண வீடியோ நேயர் லக்னத்தின் ஒளி எட்டாம் வீட்டில் விழாது என்றால் செவ்வாய் மட்டும் தன் ஸ்தானத்திலிருந்து எட்டாம் பார்வை பார்ப்பது எப்படி ஒளி தத்துவத்தின்படி பாண்டியராஜன் ஆர் லக்னத்தின் ஒளி எட்டாம் வீட்டில் விழாதுன்றீங்க செவ்வாய் மட்டும் எப்படி தன் ஸ்தானத்திலிருந்து எட்டாம் பார்வையாக பார்க்குது ஒளி தத்துவத்தின்படி எனக்கு கொஞ்சம் பெருமையாகவே இருக்குது ஜோதிடத்தை தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுறீங்க அது இது வந்து எல்கேஜி படிக்கிற குழந்தை கேட்குற கேள்வி மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இப்போ ஜோதிடம் தெரிஞ்சவங்க சிரிப்பாங்க ஆனால் நான் சிரிக்க மாட்டேன் கேட்குறது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது ஜோதிடம்னா என்னென்னே தெரியாதவங்க ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தினால உள்ளே வந்து ஒன்றும் ஜோசியம் இருக்கணும் இல்லைனா நான் இருக்கணும் அப்படின்னாடா வாடா அந்த ஆள் தான் சொல்லி தரானடா எதாவது எதை கேட்டாலும் கோவப்படாமல் சொல்கிறானே கேட்டுத்தான் பார்ப்போமே அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு கேள்வி கேட்குறீங்கன்றது தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சு பாண்டியராஜன் லக்னம் லக்னத்தின் ஒளி எட்டில் விழாது என்றால் செவ்வாய் மட்டும் தன் ஸ்தானத்திலிருந்து எட்டாம் பார்வையாக பார்ப்பது ஒளி தத்துவத்தின்படி எப்படி லக்னம் வேறு அதிபதி வேறுன்னு ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னேன் லக்னம் என்பது இருக்கும் வீடு செவ்வாய் என்பது அந்த வீட்டில் இருக்கும் கிரகம் லக்னம் நகராத ஒன்று கிரகம் நகரும் ஒன்று லக்னத்தின் ஒளி என்பது வேறு கிரகத்தின் ஒளி என்பது வேறு சரம் சரத்தை பார்க்கும் ஸ்திரம் சரத்தை அது ஒரு தத்துவம் எல்லாம் இருக்கு சரம் சரம் பார்க்கும் ஸ்திரம் சிரம் ஓ உபயம் உபயம் அந்த தத்துவத்தை ஒரு நாள் இப்ப இந்த நிலைமையில உங்களுக்கு சொன்னா புரியவே புரியாது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாது நீங்க என்ன கொஞ்சம் மேல் ஹை லெவல் வாங்க அப்ப அந்த அமைப்புகளை சொல்லுவோம் ராசி பார்வை அது ஒரு தத்துவம் இருக்கு அந்த ராசி பார்வைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆகட்டும் இப்ப நீங்க கிரக பார்வைக்கு தான் வந்திருக்கிறீங்க செவ்வாய்க்கு மட்டும் தான் எட்டாம் பார்வை குருவுக்கு எட்டாம் பார்வை இல்லையே இப்ப அப்படி கேட்கலாம்ல செவ்வாய் நீங்கள் இதே கேள்வி எப்படி கேட்டிருக்கணும்னா எட்டாம் பார்வை செவ்வாய்க்கு மட்டும் ஏன் ஏன் குருவுக்கு இல்லை ஏன் ஜனிக்கு இல்லைன்னு கேட்டிருக்கணும் அதை மாற்றி ஒரு மாதிரியே கேட்டீங்க லக்கண ஒளி ராசி பார்வை ஒரு 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 பாவகத்தின் ஒளி நேர் ஏழாம் பாவகத்தில் விழும் அப்படிங்கிறது ஒரு தத்துவம் அந்த தத்துவத்தையும் லக்னம் எனப்படுகின்ற வீட்டின் தத்துவத்தையும் அந்த வீட்டில் குடியிருக்கும் கிரகத்தின் தத்துவத்தையும் முரண்பட்டு சொல்கிறீங்க லக்னம் எட்டாம் பார்வையாக பார்க்காதுன்னா செவ்வாய் மட்டும் எப்படி எட்டாம் பார்வையாக பார்க்குறது ரெண்டுக்குமே லாஜிக்கே இல்லை இது வேறு அது வேறு கிரக பார்வைகள் எப்படி வந்தன அப்படின்றத கூட அது ஒரு இதாக போடுவோம் அந்த சுற்று பாதைகளில் வந்து சில நிலைகளில் சொல்லுவோம் அதாவது ஐந்தாவது சுற்றில் குரு இருக்கிறார் அங்கே வந்து காலபுருஷனுடைய பத்தாவது வீடு சனியின் வீடு அதனால் அதுக்கு சனிக்கு அதை ஒருத்தர் லாஜிக்காக விளக்குவாங்க அப்படின்னா மேஷத்திற்கு காலபுருஷன் என்னப்படுகின்ற மேஷத்தின் பத்தாவது வீடு சனிக்கு என்பதால் சனிக்கு பத்தாம் பார்வை ஒன்பதாம் வீடு குருவுக்கு என்பதால் ஒன்பதாம் ஒன்பதாம் வீடு ஒன்பதாம் பார்வை சிறப்பு பார்வைகளில் செவ்வாய்க்கு எட்டாம் வீடுன்றதுனால செவ்வாய் கட்டம் அதாவது சிறப்பு பார்வைகள் மூணு தான் நாலு எட்டு செவ்வாய்க்கு 
மூணு பத்து சனிக்கு அஞ்சு ஒம்பது குருவுக்கு இந்த மூணு கிரகத்துக்கும் அந்த சிறப்பு பாறைகள் உண்டு இதில் வந்து ஒம்பது எட்டு பத்து இந்த மூணுக்கும் உள்ளத சொல்லுவார் காலபுருஷனுக்கு எட்டாவது வீடு செவ்வாய் வீடு அதனால் செவ்வாய் கெட்டாம பார்வை காலபுருஷனுக்கு ஒன்பதாவது வீடு குருவின் வீடு அதனால் இது ஒன்பது அது கூட வந்து லாஜிக் இல்லை அப்புறம் மூணுக்கு இதுக்கு வந்துடும் அதனால் பார்வைகள் தத்துவத்தின்படி சில நிலைகளில் வித்தியாசமான பார்வைகள் சிறப்பு பார்வைகள் கிரகங்களுக்கு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதை வீட்டு பார்வையோடு கொண்டு வந்து இதுக்காதீங்க வீடு வேறு கிரகம் வேறு வீடு தனக்கு எதிரில் இருக்கிற ராசியை பார்க்கும் கிரகம் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சில விஷயங்களின் அடிப்படையில் ஒன்பதாம் பாவகத்தை பார்க்கும் சரியா அடுத்து 